ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മൂസ് വുഡൻ ബോളിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിരിയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഇനി അധികം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടാറ്റോ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ത അഴുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കളയാനായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം വെള്ളം തിളച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ നേരം തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേവണത് ഈ റെസിപ്പിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിത് ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടിയിട്ടിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു ഒന്ന് വാടി കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇതിൽ തഴുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നത് ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി തുറന്നിട്ട് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പകുതിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും നമുക്ക് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ മുറിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് മുറിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അല്ലി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളുടെ അളവ് ഞാനിത് റെഡി ആക്കണതിനിടയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പകുതി വേവാക്കിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കുറച്ചേറെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും കോളിഫ്ലവറിൻ്റെയും വെവ് വെവ്വേറെയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും കൂടി ഒരുമിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് വാടും അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെവൂല്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം വെവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പകുതി വെവ്വാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ പകുതി വെവ്വായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂടി തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിലിൽ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തോടയും അപ്പോൾ അത് ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വെന്തോ എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ഞാനൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയ്യും പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ മസാല
ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിലത്തെ പച്ചമണൊക്കെ മാറിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം മൂടിയിട്ടിട്ട് തക്കാളി വെവണത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം തക്കാളി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെവ്വായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോഴി ഫ്ലവറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ സബോള വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ചൊരൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടത് മൂടി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടാറ്റോ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിലെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്